वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लो पढ़ने वाले हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट इन एवरी टाइप ऑफ एग्जाम लाइक आई डी जे और नीट और बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो सो चलिए गाय इस वीडियो को शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लो को पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो को पढ़ेंगे किस तरह से लिखते हैं तो चलिए पोल जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का सेंस क्या है बेसिकली जिसका ऑर्डर ज़ीरो हो तो इसका मतलब हम और अच्छे तरीके से समझते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक केमिकल रिएक्शन ए से बी प्लस ई बन रहा है तो ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन हम ले सकते हैं तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि टी इसका जीरो पर सपोज हमने ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लिया सी नॉट ले लिया तो क्योंकि टी इसका सो जीरो है तो मान के चलते हैं पी यू सी बनाई नहीं है तो बी पर डैश लगा हुआ है सी पर भी डैश लगा हुआ है जैसे ही कुछ समय बीता जितने में केमिकल रिएक्शन होनी है सो टी इसका सो टी टाइम पर हमने मान लिया कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन बचा है वो सी टी बचा है और वो कितना है सी नोट में से एक्स निकल गया है तो आप खुद ही सोचिए जब सी नोट में से एक्स निकला तो बी कितना बनेगा एक्स सी बी कितना बनेगा एक्स ये हम चीज़ कहाँ से पढ़े हैं इलेवंथ क्लास में हम लोग केमिकल इक्लिब्रम में हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं वैसे भी आप खुद ही सोचिए कि वन ए अगर आप एक मोल लेते हैं तो बी भी कितना बनता है एक मोल सी भी कितना बनता है एक मोल तो आप सोचिए कि अगर एक्स निकला है तो ये बी भी कितना बनेगा एक्स और सी भी कितना बनेगा एक्स विच इज़ वेरी सिंपल सो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है टी इसका जीरो टाइम पर सी नोट था और फाइनली वो सी टी हो गया जिसमें से कितना निकल गया एक्स निकल गया अगर हम यहाँ पर रेट रेट ऑफ इक्वेशन लिखें रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो उसे कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस डी ए बाई डी टी उसकी हमने स्टोक्यूमेंट्री वन मान रखी है इन टर्म्स ऑफ बी दैट इज़ डी पी बाई डी टी एंड इन टर्म्स ऑफ सी दैट इज़ डी सी बाई डी टी इट इज़ वेरी सिंपल और अगर हम यहाँ पर रेट लो लगाएं तो क्योंकि रेट लो हमसे तो ये कहता है कि क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लगा रेट लो लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के यानी कि रेट कॉन्स्टेंट इन टू रिएक्टेंट कौन है ए ए टू द पावर जीरो नाउ वाई जीरो बिकॉज इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि ए की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा और किसी की भी पावर जीरो लगा दें हम लोग तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन सो so, आपको पता है ये भी रेट को रिप्रेजेंट uh, करता है ये भी रेट को रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू अगर हम लोग वन और टू को एक साथ रख दें तो यहाँ से क्या आता है दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट इज एन रेट के ए टू द पावर जीरो क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक की पावर कितनी लगी हुई जीरो विच इज इक्वल टू वन सो माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट सो यहाँ से हम क्या करेंगे चलो यहाँ से अब आप सोचिए जरा ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है किस लेवल से चेंज हो रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन सी नोट से कितना हो गया था सी टी और सी टी की वैल्यू कितनी थी सी नोट माइनस एक्स इज एट और टाइम कैसे चेंज कर रहे हो आप टाइम टी इसका जो जीरो से टी की तरफ जा रहे हो तो चलो अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ दोनों तरफ अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है और दोनों तरफ कॉन्सेंट दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या बनता है ज़रा ध्यान से इसको देखिए सो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सो फाइनली यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया टी को उस तरफ ले गया था ज़रा ध्यान से इसको देखिए यहाँ पर डी को इस तरफ ले गया इस तरफ ले जाने के बाद ये हो गया माइनस डी एस इक्व टू के और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस लेवल से चेंज हो रहा है दैट इज़ सी नोट से सी टी की के लेवल से चेंज हो रहा है और टाइम जीरो से टी के लेवल से चेंज हो रहा है सो so, डी इसका इंटीग्रेशन कितना होता है दैट इज़ ए इज एन रेट और साथ में इंटीग्रेशन के बाद हम लोग लिमिट लगाते हैं तो सी नोट से सी टी के लेवल से चेंज हो रहा है और के तो बाहर आ गया विच इज़ अ कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना होता है डी और उस पर लिमिट कितनी लगी जीरो से लेकर टी सो फाइनली अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो तो दिस इज सी टी माइनस सी नोट और माइनस का साइन ऑलरेडी पहले से बाहर है तो और इसकी वैल्यू कितनी होगी के इन टू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो इज इक्व टू टी सो के टी सो यहाँ से आ गया सी नोट माइनस सी टी इज इक्व टू के टी नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट और अगर आप सी टी का वैल्यू रखते हैं सी टी का वैल्यू कितना था जरा सोचिए पीछे हमने दे रखा था ना वट इज द वैल्यू ऑफ सी टी तो यहाँ पर सी टी का वैल्यू सी नोट माइनस एक्स के इक्वल है कि नहीं है तो चलो उसको रख देते हैं तो सी टी का वैल्यू अगर रखते हैं सी नोट माइनस एक्स तो ये कितना आ सी नोट माइनस सी नोट माइनस एक्स इज टू के टी सो एक्स इज टू के टी ना दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट तो हमारे पास यहाँ पर दो दो इक्वेशन आ रही हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सी नोट माइनस सी टी इज टू के टी और फर्स्ट एक्स इज टू के टी सेकेंड यहाँ पर जरा हम चेक कर लें कि ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती है सी नोट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है सी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एस टाइम टी एक्स क्या है कॉन्सें
बेसिकली कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कितना रिएक्ट कर चुका है वो है एक्स टी टाइम पर ठीक है टाइम टी क्या है टी एस टू टाइम टेकन और के क्या है रेट कॉन्स्टेंट ठीक है अब चलिए इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो ज़रा चेक कीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बार पूछे जाते हैं हमने अभी डराइव किया था सी नॉट माइनस सी टी इसका के टी तो इसको मैं यू नहीं लिख सकता हूँ दैट सी टी इसका टू माइनस के टी प्लस सी नॉट सो जरा ध्यान से उसके दी सी टी को यहाँ ले गया और के टी को इस तरफ ले गया तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट इसका कंपेरिजन वाई इसका टू एम एक्स इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं सो एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो वाई की जगह हमने सी टी लिखना है तो चलो वाई एक्सिस पर हमने सी टी लिख दिया ठीक है और x की जगह हमें t लिखना है तो x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया t लिख दिया और c यानी कि y एक्सिस पर काटा गया ठीक है आ, काटा गया इंटरसेक्शन तो वो c नॉट है तो यहाँ पर c नॉट से लाइन शुरू होगा और क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है तो लाइन कैसे जाएगा नीचे की तरफ ना दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट सो लाइन नीचे की तरफ क्यों है क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है तो अगर हमें सी टी सी नॉट माइनस सी टी इसका टू के टी को रिप्रेजेंट करना है तो वो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इस तरह से जाएगा जिसका स्लोप नेगेटिव है और अगर एक्स इज कस टू के टी अगर हमें यह देखना है कि बेसिकली किस तरह से कंज्यूमर है प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है क्योंकि x क्या है कि x का x है वैल्यू जिससे रिएक्टेंट घट रहा है या फिर प्रोडक्ट जिससे रिएक्टेंट बन रहा है इज एन इट सो x इज कस टू के टी ये तो है रिएक्टेंट के घटने का और ये है प्रोडक्ट के बनने का इज एन इट दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट सो फाइनली एक्स इज कस टू के टी उसका कंपेरिजन किससे करेंगे वाई इज टू एम एक्स है तो एक ऐसा स्टेट लाइन है जो कि ओरिजिन से जाएगा जरा सोचिए वाई के एक्सिस पर हमें क्या लेना है एक्स कि इस वे से प्रोडक्ट बन रहा है एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की या फिर रिएक्टेंट के घटने की कॉन्सेंट्रेशन है दूसरा टाइम टी एक्स एक्सिस पर हमें टाइम टी लेना है और स्लोप कितना होगा लाइन का के जो कि ओरिजिन से जाएगा तो ऐसा स्टेट लेना आएगा एक्स एक्स टू के टी पर ये हम पहले निकाल चुके हैं और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ वो हमें देखना है कि रेट वर्सेज टाइम क्या होगा तो अभी हम देखें कि रेट को कैसे लिखा आपने दैट इज के इज के इज इक्वल टू ए नॉट टू द पावर जीरो Isn't it? So a not to the power zero is equals to one. Yeah, concentration पर depend ही नहीं कर रहा है। अगर concentration पर depend करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक ही concentration का value उठा के रखते हैं यहाँ से, ठीक है? कहाँ से? ये ये a no a का value इधर concentration किस हिसाब से change हो रहा है? But ये तो depend ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब rate जो हो गया, वो constant है। तो time के respect में k value के रिस के के वैल्यू के साथ जो है रेट आपका टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है सो so, अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा तो वो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आएगा ना दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना दिस इज़ अगेन सो मच इम्पोर्टेंट ये तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम देंगे सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द फाइनल थिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन चलिए अब हम आगे चलते हैं सो so, अभी हम लोग क्या देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को देखते हैं तो चलिए हाफ लाइफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझते हैं हाफ लाइफ का होता क्या है हाफ लाइफ का मतलब है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका जो रिएक्टेंट uh, का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ बच जाए तो ऐसे टाइम को हम लोग क्या कहते हैं हाफ टाइम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा टाइम जहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा ही बच जाए मतलब आधा लग गया उसको हम लोग क्या कहते हैं हाफ लाइफ कहते हैं तो ज़रा चेक कीजिए हमारे पास सी नोट माइनस सी टी स्कस टू पी टी हमने अभी ड्राइव किया था तो चलो टी क्या होता है टी हाफ एट टी स्कस टू टी हाफ जो सी का वैल्यू यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा तो सी की वैल्यू कितनी रखनी है दैट इज सी नॉट बाई टू चलो इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देते हैं तो सी टी की वैल्यू रखने के बाद सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू इसको टू के टी की जगह क्या रखोगे टी हाफ तो टी की जगह मैंने टी हाफ रख दिया सो यहाँ से टी हाफ हाफ लाइफ टाइम वो कितना आया दैट इज सी नॉट बाई टू के नाउ दिस इज अगेन सो मच इम्पोर्टेंट कि हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ठीक है दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी सिंपल सी बात है ठीक है अब जरा चेक करो आगे मैंने जो रिलेशन लिखा वो फुल लाइफ के रिस्पेक्ट में लिखा वो उसका मतलब क्या है जरा हम लोग चेक कर लेते हैं तो हाफ लाइफ इज इक्व टू जो लाइफ टाइम है उसका आधा होता है तो कैसे होता है ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग ये तो थी हमारी हाफ ला
इधर कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम ऐसा टाइम जहाँ पर 100 परसेंट लाइफ इसका खत्म हो गया है हंड्रेड परसेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिंग का खत्म हो गया है तो सीटी की वैल्यू कितनी रखनी है हमें जीरो तो सीटी की वैल्यू जीरो उठा के रख दो जैसे ही सीटी की वैल्यू जीरो उठा के रखोगे तो सी नोट माइनस जीरो इसका टू के टी हंड्रेड टी हंड्रेड का मतलब हो गया लाइफ टाइम मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो चुका है सो so, टी हंड्रेड कितना आया सी नोट बाई के नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट आप खुद ही सोचिए टी हंड्रेड यानी कि लाइफ टाइम सी नोट बाई के है तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर सी नोट बाई के यही तो है तो सी नोट बाई के किसके इक्वल है लाइफ टाइम के और डिवाइडेड बाई टू सी नोट बाई के का वैल्यू रख दो दिस इज टी लाइफ टाइम डिवाइड बाई टू तो टी हाफ टाइम इज इक्वल टू टी लाइफ टाइम बाई डिवाइडेड बाई टू नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन सो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर हाफ लाइफ और फुल लाइफ का मतलब क्या है मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार इसी लेक्चर को देखिए ज़रा ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है हमने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिया और टी एस का जीरो पर ए का कॉन्सेंट्रेशन सी जीरो मान लिया बी का कॉन्सेंट्रेशन सी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर होगा ही नहीं और टी एस का सू टी टाइम लिया और उसको सी टी सी टी कॉन्सेंट्रेशन मान लिया कि सी नोट माइनस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली ए घटा है टी टाइम पर और बी की वैल्यू भी एक्स है सी की वैल्यू भी एक्स ही बनी है रेट इक्वेशन को लिखा हमने प्रोडक्ट के तौर पर और रिएक्टेड के तौर पर और प्रोडक्ट के तौर पर उसके बाद रेट लो लगा दिया सो so फाइनली जब हमने रेट लो लगाया सो so यहाँ पर जो रेट इक्वेशन है और यहाँ पर जो रेट इक्वेशन है इन दोनों को इक्वल लग दिया और यहाँ से हमने इंटीग्रेटेड रेट लो यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया और उसके बाद जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो हमें फाइनली क्या मिला हमें फाइनली सी नोट माइनस सी टी इसको टू के टी और जब हमने सी टी का वैल्यू रख दिया तो एक्स इसको टू के टी ये हमें इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या मिल गया फाइनल फाइनलाइज रिजल्ट मिल गए और दीज आर सो मच इम्पोर्टेंट और इसके लिए हमने ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बनाए और ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हमने ये कहते हैं कि सीनोर माइनस सिटी इसका टू के जो ग्राफ होगा बेसिकली वो रिएक्टेंट के बेसिस पर है तो रिएक्टेंट तो कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में घट ही रहा है सी नोट था और फाइनली कंटिन्यूसली स्टेट लाइन से एक घट रहा है देखिए जरा ध्यान से और उसी वे से आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो एक्स इसका टू के ठीक है तो सी नोट माइनस सिटी इसका टू के और एक्स इसका टू के ये दोनों स्टेट लाइन होगी लेकिन एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसके खास बात यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें रेट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है यहाँ पर कांस्टेंट लाइन आएगा वो हमने देखा था नाउ लुक एट इट के के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस और उसके बाद हमने हाफ लाइफ देखा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है ऐसा टाइम जब जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा ही रह जाए उसको हाफ लाइफ बोलते हैं तो टी इज कस टू हाफ जब आप लिखोगे तो सी टी की वैल्यू सी नोट बाई टू के इक्वल होनी चाहिए वहाँ से हमें पता लगा कि जो हाफ लाइफ है बेसिकली टी हाफ उसकी वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज सी नोट सी नोट बाई टू के इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी हाफ लाइफ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है ठीक है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने बढ़ा दी रिएक्टेंट की तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगा उसके बाद हमने फुल लाइफ निकाला फुल लाइफ का मतलब कि आपका रिएक्टेंट पूरा ही खत्म हो जाए तो टी इज कस टू हंड्रेड अगर आप रखते हैं तो सी की वैल्यू कितनी रखनी है आपको जीरो उसके हिसाब से टी जो फुल लाइफ है या लाइफ टाइम है वो कितना है सी नोट बाई के और वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड टी फुल लाइफ दैट इज टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी फुल लाइफ डिवाइडेड बाई टू सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ऐसा ही कुछ काम हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करना है और ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो चलिए गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिससे एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अब यहाँ पर रिएक्शन क्या जरा चेक कीजिए ए से क्या बन रहा है बी प्लस सी अब मैं मान लेता हूँ कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है टी इसका जो जीरो पर उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सी नॉट क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है तो हम मान लेते हैं कि बी भी बना ही नहीं है और सी भी नहीं बना है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जीरो है टी इसका जो जीरो पर टी इसका जो टी पर्टिकुलर टाइम पर एक घट के कितना हो गया सी टी विच इज़ लेस एन सी नोट और वो कितना है दैट इज सी नोट माइनस एक्स अब आप सोचिए इसके एक स्ट्रोक्योमेट्रिक कॉफिशन यहाँ पर गिवन है ए का एक बी का भी एक और सी का भी एक अब ए का ए ए का एक मोल लेंगे तो बी के कितने मोल बनेंगे वन सी के भी कितने बनेंगे वन तो अगर आपने यहाँ से एक्स निकाल दिया ए का तो बी का कितना बनेगा एक्स ही बनेगा सी का भी कितना बनेगा एक्स सो यहाँ से हमको मालूम पड़ गया कि
अब यहाँ पर अगर आप बी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे दैट इज प्लस टी बी बाई डी टी स्ट्रोक्योमेट्रिक ऑफिशन वन है और सी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे प्लस डी सी बाई डी टी स्ट्रोक्योमेट्रिक कोफिशन सी का भी कितना है वन सो so, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अब अगर रेट लो के रिस्पेक्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे जरा सोचो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट इन टू रिएक्ट इन टू द पावर वन क्योंकि आपके पास हमने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वन है सो ए टू द पावर कितना होगा वन सो ये रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए तो चलो फर्स्ट से हमने माइनस डी ए बाई डी ले लिया और सेकेंड से अपने के ए रूट ए टू द पावर वन ले लिया जो हमें यहाँ से मिल रहा है दोनों को इक्वल रख दिया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन जरा सोचिए डी ए के नीचे हम लोग ए को ले गए और डी टी को कहाँ ले गए के के साथ अब हमने ऐसा सेपरेशन करने के बाद हमें तो वैल्यू निकालनी है कि तो इंटीग्रेशन लो भी लगाना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी अब आप सोचिए टाइम कैसे चेंज हो रहा है जीरो से टी क्योंकि टी इसका सो जीरो टी इसका सो जीरो से टी इसका सो टी पर जा रहे थे और कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है सी नोट से सी टी तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो सी नोट से सी टी विच इज इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ए का चेंज हो रहा है सी नोट से सी टी कितने टाइम में जीरो से टी टाइम उसी लिमिट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया अब देखिए डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ ए नाउ दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे वाले पेज पे इसको सोल्व करते हैं नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज अब यहाँ पर क्या किया दैट इज डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन आया वो वो आया हमारे पास एल एन ऑफ ए माइनस का साइन हमारे पास पहले से ही था जरा चेक करो ये माइनस का साइन पहले से ही है और इसका जो इंटीग्रेशन आया दैट इज एल एन ऑफ ए सो फाइनली माइनस एल एन ऑफ ए और इसकी लिमिट कितनी लगानी है सी नोट से सी टी में चेंज हो रहा है और यहाँ पर ज़रा चेक कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी वो कितना होता है टी तो के इन टू टी और लिमिट कितनी लगानी है जीरो से लेके टी तक तो चलो सबसे पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट लगानी है तो आप खुद ही सोचो कि आपको ए की जगह सी टी रखना है एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर सी नोट रखना है माइनस के साइन को बाहर ले गए सो माइनस के साइन को हमने लगाया यहाँ उसके बाद पहले अपर लिमिट लगाया सो एल ऑफ सी टी फिर लोअर लिमिट लगाया दैट इज़ एल ऑफ सी नोट और यहाँ पर क्या लिखा के इन टू टी अब के टी क्यों लिख दिया क्योंकि यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट लगाओगे तो टी माइनस जीरो होता तो के टी आता तो यहाँ पर ऐसा हमने ऐसा इसको लिख दिया अब हम माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज एल एन ऑफ सी नोट माइनस एल एन ऑफ सी टी इसका सू के टी अब हमें पता है कि जो एल एन और एल एन तो होता है नेचुरल लोग इसको लोग बेस टेन में लिखना चाहो तो टू से मल्टीप्लाई करते करते हैं ना सो so, यहाँ पर हमने क्या किया एल एन ऑफ सी नोट को लॉग ऑफ सी नोट लिख दिया साथ में 2.303 भी लिखा माइनस एल एन ऑफ सी टी को लॉग ऑफ सी टी लिखा 2.303 लिखा दोनों से 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री कॉमन निकाल लिया और यहाँ नीचे ले गए सो के टी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री सो या फिर इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग की एल एन नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं सो एल एन इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी ये दोनों जो इक्वेशन है ये वाली ये वाली और ये वाली इन तीनों पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस नेचुरल लॉग में लॉग बेस ई होता है जबकि ये लॉग जो लिखा है यहाँ पर लॉग बेस टेन होता है आप इसको भी बदल के लिख सकते हो मान लो सी नोट बाई सी को आपको अलग से लिखना है तो एल एन यहाँ पर क्या करो एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा के टी नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट या फिर आप इसमें क्या करो माइनस से आप देखिए अब आगे क्या करते हैं चलो चेक करते हैं यहाँ पर हमने क्या किया ज़रा चेक कीजिए सो so, यहाँ पर आप इसको उल्टा कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ इसको उल्टा उल्टा कर देते तो एल एन इज एल एन इज इक्वल टू क्या आएगा एल एन अपॉन सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी माइनस का साइन अगर बाहर निकालते हैं तो सो so, जरा चेक कीजिए यहाँ से अगर सी टी का वैल्यू मैं बाहर निकालूँ तो वो किसके इक्वल होगा दैट इज सी नॉट ई रेस टू पर माइनस के टी नाउ दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट दोबारा बोलता हूँ जरा चेक कीजिए यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाओ लॉक की इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा सी टी अपॉन सी नॉट तो माइनस का साइन बाहर आएगा ये माइनस का साइन आप यहाँ ले जाइए माइनस ऑफ के टी हो गया अब आप एक्सपोनेंशियल पावर में लेके जाइए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा सो अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट सो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेस टू पर माइनस के टी ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आ गया अब ये तीनों पर ग्राफ पूछे जाते हैं और ये जो के है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के अलावा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता आपको ध्यान रखना है अब अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हैं तो हमें देखिए कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास
वाई की जगह क्या लिखना है हमें लिखना है एल एन ऑफ सी टी तो वाई की जगह हमने एल एन ऑफ सी टी लिख दिया देखिए वाई एक्सेस पर एल एन ऑफ सी टी एक्स की जगह क्या लिखना है टी तो एक्स के एक्सेस पर हमने क्या ले लिया टाइम सी देखिए जो वाई एक्सेस पर इंटरसेक्शन है वो कितना है एल एन ऑफ सी नॉट सो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो एल एन ऑफ सी नॉट है यहाँ तक का यानी कि लाइन आपकी एल एन ऑफ सी नॉट से शुरू होगी ये देखिए एल एन ऑफ सी नोट से आपकी लाइन शुरू हो रही है और इसका स्लोप नेगेटिव है तो एम की वैल्यू कितनी है माइनस की दो ही नीचे की तरफ है वैसे भी रिएक्टेंट कंटिन्यूसली घटता है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपका अब आते हैं आगे ये तो लॉगरिथमिक स्ट्रेट लाइन लॉगरिथमिक होने की वजह से यानी कि लॉग की टर्म होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट हो रहा है किसका रिएक्टेंट का इस तरह से घट रहा है ये देखिए अगर आप इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है सो सी टी वर्सेज टी ग्राफ बनाएंगे तो सी नोट से कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली घटेगा ये एक्सपोनेंशियली डिके आएगा सो so, इसका ग्राफ ये रहा अब अगर एक और ग्राफ बना हुआ है अगर आप एल एन की जगह लॉग ले लें तो आप इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा वो कितना होगा माइनस के टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री क्योंकि यहाँ से फैक्टर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री कॉमन आएगा सो यहाँ पर जो स्लोप बदल जाएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है अगर एल एन के केस में देखे तो स्लोप है माइनस के और लो के केस में देखे तो स्लोप कितना होगा माइनस के अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अभी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कहाँ से आया ज़रा सोचिए अभी हमने देखा एल एन और लॉग में क्या रिलेशन होता है दैट इज़ एल एन इज इक्वल्स टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ बेस टेन तो यहाँ से ये इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉगरिथमिक ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन बताता है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन ये जो ग्राफ है वो ये नेचुरल लॉग में था तो ये लॉग बेस टेन में था सिर्फ स्लोप में चेंज आएगा ग्राफ तो वैसा ही बनेगा स्लोप यहाँ पर माइनस के यहाँ पर कितना है माइनस के बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री खुद ही रख के देख लीजिए यहाँ पर लोग लो एल एन को लोग में बदलेंगे तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आएगा जो उसके नीचे चला जाएगा तो माइनस के बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आएगा और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आएगा ऐसा क्यों क्योंकि इस रिएक्शन को देख लीजिए अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है सी क्या है दैट इज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम वो कैसे घट रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है सो फाइनली ग्राफ आया ऐसा सो अगेन दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट और ये टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है तो चलिए अब हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ज़रा ध्यान से इसको देख कि छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अब हमें पता है कि सी टी सी नॉट ई रेस टू पार माइनस के टी के इक्वल होता है अब सी नॉट इज इक्वल टू कितना है एक्स ज़रा सोचिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से इसको देखिए सो सी टी की वैल्यू हमने रख दी सी टी की वैल्यू कितनी है सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट ई रेस टू पार माइनस के टी ये सी टी की वैल्यू रखी है दैट इज़ सी नॉट माइनस एक्स ये वैल्यू उठा के रख दी सी टी की वैल्यू अब यहाँ से हमने क्या किया ज़रा सोचिए आप नाउ लुक एट इट यहाँ से आप सी नोट को नीचे ले गए अगर सी नोट से डिवाइड कर दे तो यहाँ कितना बचेगा वन माइनस एक्स बाई क्या होगा सी नोट और ई रेस टू पार माइनस के टी नाउ दिस इज अगेन सो मच इम्पोर्टेंट अब ज़रा ध्यान से इसको देखिए यहाँ से एक्स बाई सी नोट का वैल्यू निकालिए यहाँ से जो एक्स बाई सी नोट का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है ज़रा चेक कीजिए दैट इज़ वन माइनस ई रेस टू पार माइनस के टी अगेन वॉट इज़ एक्स बाई सी नोट ज़रा सोचिए एक्स क्या है एक्स जो है बेसिकली कि कितना इनिशियल से डिसोशिएट हुआ कौन रिएक्टेड वही तो है एक्स टी टाइम पर एक्स ही तो डिसोशिएट हुआ और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ज़रा सोचिए कि टी टाइम पर एक्स निकला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तो इसके रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना डिसोसिएशन हुआ है रिएक्टेंट का यानी x बाई सी नोट को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं यानी कि x बाई सी नोट की जो वैल्यू आई है वन माइनस ई रेस टू पार माइनस के टी दैट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट नाउ दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट यानी कि जो आपने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है आपको तो वो वैल्यू कितनी है वन माइनस ई रेस टू पार माइनस के टी नाउ दिस इज अगेन सो मच इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पर सी टी इज इक्वल टू सी नोट ई रेस टू पार माइनस के टी हमें पहले से पता है ये री वो इक्वेशन हमने निकाली थी सी टी की वैल्यू उठा के रख दी दैट इज सी नोट माइनस एक्स ये माइनस है इक्वल नहीं है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा सो सी नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नोट ई रेस टू पार माइनस के टी अब ये सी नोट हम नीचे ले गए सो वन माइनस एक्स अ
एक्स वाई सी नोट इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं यानी कि कितना टूटा अब उन कितना लिया गया इसी रेशो को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं चलिए अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं इस वीडियो की दैट इज़ हाफ लाइफ कैलकुलेशन हाफ लाइफ किसको बोलते हैं ज़रा सोचिए पिछली बार भी हमने पढ़ा था जब आप वह टाइम यानी कि टी हाफ वो टाइम है जहाँ पर जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह जाए यानी कि सी नॉट बाई टू तो चलो एल एन ऑफ सी नॉट आप देखिए इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं सो एल एन अपॉन एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वेस्ट टू के टी हम पहले पढ़ चुके हैं ये पहले हमने देखा था ज़रा डेरिवेशन में जाइए तो यहाँ पर सी टी की जगह हमें क्या रखना है सी नॉट बाई टू ही तो रखना है तो चलो सी नॉट बाई टू यहाँ पुट करो सो सी नॉट अपॉन सी नॉट बाई टू इज इक्वेस्ट टू के टी हाफ ये टाइम कौन सा है टी हाफ ही तो है सो टी हाफ का वैल्यू निकालो तो यहाँ से सी नोट से सी नोट कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ रहा है ज़रा सोचिए सो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है दैट इज़ वन अपॉन वन बाई टू एल एन ऑफ टू और ये के था वो नीचे ले गए सो एल एन ऑफ टू बाई के और एल एन ऑफ टू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट तो यहाँ जो हाफ लाइफ आ रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टू पॉइंट अपॉन के यानी एल एन ऑफ टू बाई के नाउ दिस इज़ सो मच इंपॉर्टेंट ये हाफ लाइफ की कैलकुलेशन हुई फॉर द फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ जो है बहुत अच्छी बात ये है कि हाफ लाइफ आपका कॉन्स्टेंट है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन और रेट पे भी डिपेंड नहीं करता वो कॉन्सटेंट है ठीक है और उसकी वैल्यू कितनी है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है गाइज सो so, अगेन ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी अच्छे टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिए और इन नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़िए वापस से देखिए कि क्या लिखा गया है और ये जो जितने भी डेरिवेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज चलिए गाइज थैंक यू सो मच और ये एक छोटा सा कोर्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ छोड़े जा रहा हूँ योर माइंड इज अ वेपन गाइज कि बट लॉडेड आप पढ़ते रहिए जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप माइंड आपका शार्प होगा थैंक यू सो मच गाइज